ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സനാസ് എജ്യു ടിപ്സ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ കമ്പോണൻറ്റ് ദാറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് സെൽഫ് അവയർനെസ് സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും മനസ്സിലായിട്ട് വരിക ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും വിട്ടുപോകുന്നൊരു ഭാഗമാണ് ഫൈവ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ട് സെൽഫ് അവയർനെസ് സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ എംപത്തി സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് ഓക്കെ അല്ലേ അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്പെയർമാൻ എ ചൈൽഡ് ഷോ റിമാർക്കബിൾ പെർഫോമൻസ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡ്യൂ ടു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഹിസ് ഓർ ഹെർ ഇൻ്റലക്ച്വൽ എബിലിറ്റി സ്പെസിഫിക് ഫാക്ടർ ഓൺലി ജനറൽ ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ഫാക്ടർ ജനറൽ ഫാക്ടർ ഓൺലി നൺ ഓഫ് ദ എബോ അപ്പോൾ ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്പെയർമാൻ്റെ ടു ഫാക്ടർ തിയറി ആണ് അവിടെ ജി ഫാക്ടറും വരുന്നുണ്ട് എസ് ഫാക്ടറും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ജനറൽ ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ഫാക്ടർ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു ദി കാറ്റഗറി ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻ ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്ട് മോഡൽ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ്സ് ക്ലാസ്സസ് കൊഗ്നിഷൻ സിസ്റ്റംസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്ട് മോഡൽ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസിൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരാത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്റ്റിൽ കണ്ടൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റിൽ വരാത്തത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോഡക്റ്റിൽ വരുന്നത് യൂണിറ്റും ക്ലാസ്സസ് റിലേഷൻസ് സിസ്റ്റംസ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് പ്രോഡക്റ്റിൽ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇല്ല അല്ല ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കൊഗ്നീഷൻ എ ചൈൽഡ് ഹൂസ് മെൻ്റൽ ഏജ് ഈസ് മച്ച് ലോവർ ദാൻ ഹിസ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് intellectually is abnormal intellectually normal intellectually above intelligent eda answer option a thaniyalla like intellectually is abnormal oru kutiyada mental age much lower than his chronological age chronology chronological age ne kaalum uttri lower aavuvaanengil nammal engena consider cheyyanu choichu intellectually is abnormal nanu or important question aanu who is considered as father of intelligence test alfred binet william stern ബ്ലൂം ഗാർഡ്നർ ഫാദർ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആൽഫ്രഡ് ബിനറ്റ് ആണ് ഹു കണ്ടക്റ്റഡ് ഫേസ്റ്റ് ഐ ക്യു ടെസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഡോക്ടർ സി എച്ച് റായ്സ് ആൽഫ്രഡ് ബിനറ്റ് വില്യം സ്റ്റേണ് വെഷ്ലർ ഐ ക്യു ടെസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ സി എച്ച് റായ്സ് ആണ് find out the factor of intelligence according to sternberg that specifies the ability to successfully deal with new and unusual situations with your existing knowledge and skill compositional intelligence experiential intelligence contextual intelligence crystallized intelligence the question sradichu answer kiya sternberg inde theory la ede factor of intelligence aanu that specifies the ability to successfully deal with the new and unusual situations with your existing knowledge and skill nammude existing knowledge and skill um vechittu or unusual situation allengil or pudhiya situation deal cheya help cheyna or factor edana ennana appo edana adu option b aanu experiential intelligence aanu alla പ്രത്യേകം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇസ് ഓൾസോ ടേംഡ് എസ് ക്രിയേറ്റീവ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ഇറ്റ് കംസ് ത്രൂ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇൻ ലൈഫ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ടു സക്സസ്ഫുള്ളി ഡീൽ വിത്ത് ന്യൂ ആൻഡ് അൺയൂഷ്വൽ സിറ്റുവേഷൻ വിത്ത് യുവർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് സ്റ്റേൺബർഗ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റോളിന് നോവൽറ്റി ഇൻ ഓട്ടോമേഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിയറീസ് എല്ലാം അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കുക എല്ലാ തിയറീസും ഓരോരോ ദിവസം ഓരോരോ തിയറീസ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് according to sternberg which one of the following is the most important goal in learning intelligent behavior presenting and structuring of thoughts and ideas probing and eliciting ideas confronting novel tasks and situations of learning to deal with them analyzing the issues involved in a situation according to sternberg important goal in learning intelligent behavior intelligent behavior learn cheyalo important aayittu oru goal edaanu choichikkunnathu appo namukku ariya എന്താണ് ന്യൂ സിറ്റുവേഷൻസ് നല്ല രീതിയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണല്ലോ സോ കൺഫ്രൻറ്റിങ് ന്യൂ നോവൽ ടാസ്ക്സ് ആൻഡ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഓഫ് ദ ലേണിങ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ദം എന്നുള്
ഇപ്പോൾ ടു ഫാക്ടർ തിയറി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പെയർമാൻ്റെ ആണ് അതിൽ ജി ഫാക്ടറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നോട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ജി ഫാക്ടർ എന്നാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻബോൺ എബിലിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ലേൺ ആൻഡ് ഹെൻസ് എക്യോർഡ് ഇൻ ദ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ജനറൽ മെൻ്റൽ മെറ്റൽ അല്ലെ മെൻ്റൽ ആണ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി നൺ ഓഫ് ദ എബ് ഏതായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ജി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻബോൺ എബിലിറ്റി ആണ് ആൻഡ് ജനറൽ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഓപ്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ലേൺ ആൻഡ് ഹെൻസ് എക്യോർഡ് ഇൻ ദ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ആണോ അല്ല അല്ല സോ രണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻ രണ്ടാ സെക്കൻഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഐ ക്യു ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ഹൂസ് മെൻ്റൽ ഏജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഐ ക്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കുട്ടിയുടെ മെൻ്റൽ ഏജും ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജും ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ഐ ക്യൂ എത്രയെന്നാണ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റി വൺ ഫോർട്ടി ഏതായിരിക്കും വരിക ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജും മെൻ്റൽ ഏജും ഈക്വൽ ആവുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിയുടെ ഐ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മെൻ്റൽ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ ദാൻ ദി ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജിനേക്കാളും കൂടുവാണെങ്കിൽ ഐ ക്യൂടെ സ്കൂൾ ഹൺഡ്രഡ് എബോ ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് അവിടെ ഒരു ഒരു കുട്ടിയുടെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് മെൻ്റൽ ഏജിനേക്കാളും എന്താണ് എക്സീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഐ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബിലോ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സെയിം ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഐ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ ആയി ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ എം എ എം എ കാണാൻ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഐ ക്യൂ കാണാൻ ഇക്വേഷൻ എം എ ബൈ സി എ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ എം ഐ ക്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെൻ്റൽ ഏജ് അല്ലേ എം എ ബൈ സി എ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ടും ഈക്വൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെയും സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ സെയിം ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എം എയും സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സി എയും സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ക്രോണോ എന്താണ് ഐ ക്യൂ എത്ര എന്നല്ല അപ്പോൾ ഐ ക്യൂ ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ എന്തായാലും ക്യാൻസൽ ആകും ബാക്കി എന്താണ് വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയല്ലേ വരിക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ല വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോവാം ലിസ്റ്റ് വൺ ഗ്യൂസ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറീസ് വൈ ലിസ്റ്റ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ പ്രൊപ്പോണൻസ് ഓഫ് തിയറീസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ലിസ്റ്റ് തന്നിട്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുക ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഞാൻ തരുന്നില്ല നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്പിൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫാക്ടർ തിയറി ആരുടേതാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്റ്റ് മോഡൽ ആരുടേതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ആരുടെയാണ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറി ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമുക്കത് മാച്ച് ചെയ്തോ നമുക്ക് നോക്കാം ആൻസർ നോക്കാം മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറി അല്ലെ തേഴ്സ്റ്റൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്റ്റ് മോറൽ ജെ പി ഗിൽഫോർഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ഹവാർഡ് ഗാർഡ്നർ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറി ഡാനിയൽ ഗോൾമാൻ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ തിയറീസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരും കൂടി പഠിച്ച് വെച്ചേക്കണേ മെൻ്റലി റിട്ടയർഡ് പീപ്പിൾ ഹാവ് ദ ഐ ക്യൂ റേഞ്ചിങ് ഫ്രം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി നയൻ ആർ നോൺ ആസ് മൈൽഡ് മെൻ്റലി റിട്ടയർഡ് മോഡറേറ്റ് മെൻ്റലി റിട്ടയർഡ് സിവിയർ മെൻ്റലി റിട്ടയർഡ് പ്രൊഫോണ്ട് മെൻ്റലി റിട്ടയർഡ് ഇപ്പോൾ മെൻ്റലി റിട്ടയർഡ് പീപ്പിൾസ് ഉണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടാകും അതിൽ ഐ ക്യൂ അവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി നയൻ എന്ന റേഞ്ചിൽ വരുവാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മൾ എന്തെന്നാണ് വിളിക്കുക ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സിവിയർ മെൻ്റലി റിട്ടയർഡ് ആണ് അപ്പോൾ അറിയാത്തവരുണ്ട് ഇതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ആ ഒരു റേഞ്ച് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിവിയർ മെൻ്റൽ ഡിസബിലിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിവിയർ മെൻ്റൽ ഡിസോർഡർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർഡ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് അറിയാത്ത
അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേർഡ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതായത് ലാംഗ്വേജസ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് വേർബൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് സോ അവിടെ നമുക്ക് വേർഡ് സ്മാർട്ട് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ലോജിക് സ്മാർട്ട് ലോജിക്കൽ ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ളവർ ലോജിക് സ്മാർട്ട് എന്ന് പറയാം ദ നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് പറയുമ്പോൾ നാച്ചുറൽ സ്മാർട്ട് എന്ന് പറയാം ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ സെൽഫ് ഇല്ല സോ സെൽഫ് സ്മാർട്ട് എന്ന് പറയാം വിഷ്വൽ ആൻഡ് സ്പേഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ പിക്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും സോ പിക്ചേഴ്സ് സ്മാർട്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം മ്യൂസിക് സ്മാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഓക്കെ അല്ലേ Surya is a renowned dancer, so he must possess us with dash intelligence, linguistic intelligence, body kinesthetic intelligence, musical intelligence, interpersonal intelligence. Now, we have a dancer, so we have a body utilized, so body kinesthetic intelligence. Now, we have a lot of things that we have to do with our language, and 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 we have to do with our language. ഗാർണർ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും കാണാം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ല അതൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിയറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി അതൊന്ന് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഈസ് മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അബൌട്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് അപ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കുക ഇൻ്റലിജൻസ് ക്യാൻ ബി reliably determined only by administering standardized IQ test. Intelligence is fundamentally neurological functioning. Intelligence is the ability to do well in school. Intelligence is multidimensional having several aspects to it. What is the correct option? Intelligence is multidimensional having several aspects to it. This is the right answer. Crystallized intelligence depends on neurological development, physical development, learning and experience, none of the above. But crystallized intelligence, fluid intelligence, we have learned about it. So, crystallized intelligence depends on learning and experience. Learning and experience. Find out the IQ of a 10 years old child with the mental age 12. Mental age 12. ഇവിടെ കുട്ടിയുടെ ഏജ് ടെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ബൈക്ക് കാണാനാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ടെൻ നയൻറ്റി അപ്പോൾ കണ്ടോളൂ എത്ര കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ എത്രയായിരിക്കും വരിക അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഐക്ക് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ഐ ക്യു ഈക്വൽ ടു എം എ ബൈ സി എ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ മെൻറ്റൽ ഏജ് ബൈ ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മെൻറ്റൽ ഏജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് ആണ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ ആണ് സോ ട്വൽവ് ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അല്ലേ സോ വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് ആൻസർ വരിക ഇപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇതുമായി പെട്ട ബേസിക് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാരത്തോളം നോക്കിയാൽ മതി കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ചെയ്യാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ മെമ്മറി ഓക്കെ അപ്പോൾ സൺഡേ നമുക്ക് അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഒരു സെഷൻ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ